。大家好，我是鱼儿。白菜炖粉条是先炒白菜还是先炖粉条呢？怎么样炖出来的白菜粉条才会更加的好吃呢？今天大厨就把白菜炖粉条的正确做法分享给大家。首先，我们要准备一颗新鲜的白菜和一把红薯粉条。粉条我们先给它放进大盘中。这个粉条我们最好是选择红薯粉条。纯红薯粉条更加的好吃。接着再往里面加入80度的开水，用开水给它泡发一下，这样更加的快。我们先放一边，给它浸泡10分钟左右。接着我们再准备一把干香菇，再往里面加入适量的温水，温水泡发的速度也要更加的快。放一边浸泡10分钟，然后再把大白菜根部给它切掉一点，不要。然后再把白菜叶一片一片的给它掰开。整理好之后，再放进大盆中，然后再往里面用清水把白菜给它清洗一下。虽然说这个白菜看起来非常的干净，这个白菜根部摸起来也是滑溜溜的，所以说我们最好是洗白菜的时候一片一片的将它清洗干净，这样我们吃起来也要更加的放心。全部清洗干净之后，控水捞出，再放到案板上，把白菜帮和白菜叶给它分开切。因为白菜帮和白菜叶它的成熟度不一致，所以像这样咱们给它分开切，吃起来口感更加的好。处理好之后，再把白菜帮放到案板上，给它切成条，切成像这样的条，吃起来口感更加的好。全部切好之后，再装进盘中。这个白菜叶，咱们随便给它撕一下，用手撕出来，这个白菜叶更加的入味。撕好之后再放一边备用，然后我们再准备两块钱的五花肉，给它切成厚一点的薄片，然后再将五花肉改刀切成这种细一点的条，这样切的小一点，这个肉更加的容易煮熟。切好之后再装进小碗中备用，然后再准备两根大蒜，先把根部给它拍一拍，这样蒜香更加的浓郁，然后再斜刀切成长一点的段。切好之后，再装进盘中备用。生姜准备一小块，给它切成薄一点的生姜片。切好后，再装进盘中。大蒜准备两个，给它切成薄一点的大蒜片。切好之后，再装进盘中。能吃辣的朋友，再准备几个小米辣，切成小段。切好后，也放进姜蒜一起备用。然后碗中加入一大勺黄豆酱。再加入一点点蚝油，一小勺食用盐，小半勺白糖，鸡精也加入一小勺，再加入两小勺生抽酱油，再往碗中加入大半碗的清水，然后用勺子把里面的调料充分的给它搅拌均匀，全部搅拌均匀之后再放一边备用。好了，这个时候我们的粉条也泡发的差不多了。然后把里面的水给它倒掉，再放一边备用。香菇这个时候也泡的差不多了，捏起来非常的软。然后再把香菇改刀切成宽一点的条，切的小一点，香菇更加容易出味。切好之后再装进小碗中备用。接着锅中加入少量的食用油，油热之后再把五花肉放进来煸炒，把里面的油脂煸炒出来。亲爱的朋友们，视频你都看到这里了。制作视频不易，要是您觉得我的视频对你有帮助的话，就麻烦动动您发财的小手，帮我点个赞呗。您的每一个点赞和留言都是对鱼儿最大的支持和鼓励，非常感谢大家。把五花肉煸炒成像这样就可以了，再把葱姜、小米辣放进来煸炒，把里面的葱香和辣香给它炒出来。炒香之后，把白菜帮和香菇放进来。开大火将它翻炒均匀，提前把白菜帮和香菇给它炒一下，这样香菇的香味更加容易出来。炒软后再把料汁倒进来，再往里面加入一大碗的清水，然后再把泡发好的粉丝再放进来，用筷子稍微给它整理平整，然后盖上盖子，小火给它炖八分钟左右。好了，时间到，我们打开来看一下。接着再把白菜叶再放进来，用铲子给它翻炒均匀，然后再盖上盖子，继续给它炖两分钟。
好了，炖好之后，再把蒜苗叶再放进来，用大火给它翻炒均匀，把蒜苗的香味给它炒出来。蒜苗断生之后，美味即成，我们就可以美美的享用了。这样一道简简单单、轻轻松松的白菜炖粉条，咱们就做好了。像这样炖出来的粉条，软糯 Q 弹，非常的入味。里面的白菜和香菇也是非常的香，老人和小孩都是非常的喜欢吃。好了，喜欢的朋友就收藏起来试一试。今天的视频就分享到这里，咱们下期视频再见。